السلام عليكم ورحمة الله أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات السات باللغة العربية المحاضرة رقم 62 بعنوان Quadratic and Exponential Word Problems وهي الخاصة بالمسائل الكلامية الخاصة بالكوادراتيك Equation يعني المعادلات التربيعية وهي اللي فيها الإكس أس 2 أو الإكسبونينشال وهي الخاصة بالمعادلات الأسية يعني يكون المتغير بتاعنا هو في الباور مثلا 2 باور إكس أو حاجة زي كده أول حاجة هناخد السؤال ده A factory designs a cylinder Cylinder calcans 10 cm in height عندنا مصنع بيعمل تصميم للكانز الكانز اللي هي ممكن نقول زي العلب الإسطوانية اللي هي إحنا حتى بنقول عليها الكان بتاعة إيه الكوكاكولا زي مثلا كده بعدين هي 10 cm in height ارتفاعها كده 10 cm to hold exactly 500 cubic cm الحجم اللي فيها او الحجم المتوقع ان هي تشيله هي 500 سنتيمتر مكعب اوف ليكويد ويتش اوف ذا فولوينج بيست ابروكسيميت ذا راديوس اوف ذيس كانز انهي من دول تقريبا يوضح الراديوس بتاع الكان هل فيها كالكوليتور اه فيها كالكوليتور طيب ببساطه معروف ان حجم اي سلندر اي شكل سلندريكال هو باي ار سكوير في اتش وخدوا بالكوا أه... قوانين اهم ال... الاحجام والحاجات اللي زي كده هتلاقيها موجوده بالفعل في امتحان السات يعني امتحان السات بيدي لك بعض قوانين الاشكال المهمه اللي زي كده فببساطه عندي هنا الفوليوم ايكوال باي ار سكوير في اتش هو قال لنا الارتفاع بكام ب 10 باي معروف 3.14 او موجوده في كالكوليتور بشكل ادق R سكوير وده هيساوي كام؟ هيساوي 500 فحضرتك الأول لو قسمت 500 الأول أنت ممكن تضرب 10 في 3.14 هتبقى 31.4 وتقسم ال 500 عليها فلو أنت بالكالكوليتور جيت قسمت 500 على 31.4 هيطلع لك تقريبا 16 يعني 15 أو شوية أو 16 فممكن نقول R سكوير إيكوال تقريبا 16 المفروض اه هتساوي بلس او ماينس 4 المفروض صح ولكن لان احنا بنتكلم على راديوس فراديوس نو واي ان هو يكون بالماينس اذا ار ايكوال بلس 4 وهي الاجابه الاولى عندنا هنا سهله يا جماعه هل في مشاكل وغالبا لما بيقول لك ابروكسيميتلي ساعتها بيجيب لك اجابات بعيده عن بعض يعني مثلا مش هيجيب لك 3.9 و4 و4.1 مش هيجيب لك كده لان هو عارف ان الاجابه ايه مش اكزاكتلي exactly اربعه ولكن اربعه الا فيجيب لك الاوبشنز نفسها بعيده عن بعض اربعه تمانيه اتناشر خمستاشر عشان انت ايه ما تتلخبطش ده كده كان اول سؤال وهو فكرته كانت سهله ما فيهوش مشاكل السؤال الثاني ا ماينور ليج هوكي تيم هاز بين كولكتنج تيكت سيل داتا اوفر ذا باست يير في عندنا حاجه زي دوري كده خاص بلعبه الهوكي عمل تجميع لمجموعه من التذاكر على مدى السنه اللي فاتت At a current price of twenty-five dollar per ticket, an average of four thousand seats are purchased. حالياً التسكاب كان بخمسة وعشرين دولار. لأن تسكاب خمسة وعشرين دولار تم بيع أربعة آلاف تسكار. طب وبعدين they predict that the seat that for each one dollar increase in ticket price, one hundred fewer tickets will be sold. هم متوقعين إنهم لو زودوا السعر بدل خمسة وعشرين يكون 26 ساعتها السعر لما بيزيد مش كل الناس ال 4000 اللي اشتروا هيشتروا تذاكر فساعتها يكون في تقليل في سعر في عدد التذاكر اللي هتباع ب 100 تذكره خدوا بالكم هم ما قالوش ان هم هيزودوا هيزودوها دولار بالتحديد هم قالوا كل دولار هيزيد هيقل تذاكر المبيع 100 تذكره اه يعني مثلا بفرض هم هيعملوا تذكره ب 30 دولار بدل 26 ال 30 دولار كده زودوها قد ايه؟ زودوها خمس مرات، صح كده؟ يعني خم... خمسة دولار زيادة. هم قالوا إن كل دولار واحد هيزيد متوقعين يقلل المبيعات بـ 100 تذكرة. ساعتها عدد تذاكر المبيعة مش هيكون 4000 لكن هيكون كام؟ هيكون 3500. 4000 ناقص 5 في 100. فهمتوا الفكرة؟ ده كده اللي هو بيقوله بالتحديد عشان إحنا كنا قلنا إن الورد بروبلمز مهم تكون انت فاهم الفكرة بالتحديد وتكون عندك القدرة انك تفسر الكلام المكتوب بالانجليش 
الى معادله رياضيه ايه بقى السؤال which of the following functions best models the amount of money that the hockey team expect to collect from ticket sales y based on x dollar increase in ticket price انهي معادله من دي هي اللي ممكن تتوقع بشكل ناجح المجموع الفلوس اللي هيتم جمعه لما ابيع مع زياده اكس دولار هيتم زياده اكس وليكن مثلا هيزود 3 دولار هيزود 5 دولار هيزود 10 دولار وهكذا جميل ركز معايا احنا حاليا في الوضع الحالي واي هتساوي كام هيساوي 8 تذكره اللي هو 100 مضروبه في 4000 اللي هو مين عدد التذاكر المبيعه طب لو انا زودت بنسبه اكس دولار وليكن لو انت متلخبط تخيل اكس ده رقم مثلا 2 دولار ساعتها الرقم اللي هيتباع هيبقى 8 تذكره بكام؟ 102 ولكن مش هيتباع ب 4 تذكره هيتباع 4000 ناقص 200 قلنا كل دولار هيزيد هينقص 100 تذكره يبقى اذا هيتباع 3800 طب احنا عايزين نعمل معادله عشان تكون صيغه شامله لاي رقم هيزيد ركز معايا هقول 100 مجموع عليها اكس وهو نسبة الزيادة او عدد دولارات الزيادة في تمام تذكرة دي مضروبة في مين ركز معي في الاربع تلاف ولكن ما تروح منها اكس هل صح لا مش صح لان الاربع تلاف مش ما تروح منها اكس الاربع تلاف ما تروح منها اكس مضروبة في مية لان حضرتك شايف انت تلاف تنوية دي دي عبا عن مين الاربع تلاف ناقص 100 و100 كمان يعني ناقص 2 في 100 وكان ناقص اكس في 100 اه اوعى إيه يتلخبط اذا الايكويشن المطلوبه هي اكس بلس 100 تايمز 4000 ماينس 100 اكس وهي الاوبشن الاول سهله تاني اي عدد تذاكر او اي سعر هيزيد على التذكره بمقدار واحد هيعادله نقص 100 في مين؟ من ال 4000 فهقول هنا 25 plus x times 4000 minus 100 x وطبعا الباقي غلط لان هنا 25 minus x هو هنا نقص ال 25 من x من 5 ال x من 25 ده غلط وكذلك الباقي غلط لان هنا ال x ثابت ولا ده وهكذا سهلة يا جماعة مسألة محتاجة شوية تركيز ولكن حلها سهل المسألة بعدها p equal half x half k x square the seat on a tractor عندي الكرسي اللي موجود في التراكتور التراكتور اللي هو حاجة زي الجرار الزراعي is mounted on spring موجود او بيتم تعليقه او بيتم تركيبه على السبرنج في سبرنج اللي هي ايه السوستة اللي هي ايه بقى زي كده اللي موجودة تحت الايه العجل او الاطارات اللي موجودة في السيارات وكده in order to absorb impact ده عشان يعمل امتصاص للصدمة بحيث لو هو ماشي الكرسي ما يخبطش مرة واحدة ولكن ايه ينزل على السوستة بحيث ايه يعمل امتصاص للصدمة. The driver sits on the seat and spring compress a distance of x meters. ساعتها السواق بيبقى قاعد على الكرسي وال وال وده كله بيتم امتصاصه من ايه؟ من السوستة. خدوا بالكوا احيانا في مسائل السات بيعمل شرح كده فبتلاقي كده في شوية اضافات كده يعني هي يوزلس ما بتعملش حاجة. فمن المهم انك يكون عندك الوعي انك تميز مين مفيد ومين مش مفيد. جميل. As a spring compress a potential energy P in جول بيبقى فيه potential energy اللي هي بيسموها طاقة الوضع بالوحدة جول is stored in them according to equation above بيتم وضعها أو بيتم تخزينها حسب المعادلة اللي فوق اللي هي P equal نص K X square The spring constant K describes the strength of spring in newton per meter ال K وحدتها كذا كذا وهو الثابت بتاع إيه؟ بتاع طاقة الوضع من أول هنا بقى المهم If the springs have a spring constant 25,600 قيمة الكي 25,600 How much must the spring stretch in meters in order to store 8 joule of potential energy كل الكلام ده كله عشان يقول لك حاجة يقول لك المعادلة دي اللي هي ال P equal نص K X square زي موجودة فوق اهي بيقول لك لو كان عندنا قيمة الكي ب 25600 والبي ب 8 يا ترى الاكس بكام؟ كل السؤال ده كله عشان اقول لك كده. طيب تعالى نعملها. المعادلة هي بي ايكوال نص كي اكس سكوير ما تيجي نعوض بارقام البي بكام؟ ب 8 
ومن حسن حظ ان احنا ما عندناش وحدات انا محتاج نحولها ولا حاجه لا هي زي ما هي كده هي نص الكيب كام 25600 في الاكس سكوير بس كده خلاص وبعدين من حسن حظ ان احنا معانا كالكوليتور هضرب النص في 25600 وهوديها هناك مقسومه هقسم 8 عليها نص في 25600 بحوالي 0.000256 اقسم ال 8 عليها هيطلع لك او سوري بعد يعني لما هضرب النص في 25600 بحوالي 12000 وشويه 12800 حاجه زي كده اقسم 8 عليها يبقى 8 على 12800 هيطلع لك الاكس سكوير 0.000256 بالكالكوليتور شوف السكوير بتاعها هيطلع لك بكام؟ بلس اور ماينس 0.025 اللي هي دي وزي ما قلنا مش هينفع اعمل ماينس لان دي ديستنس فما ينفعش تبقى ماينس هو بتاع الحل بتاعنا هو ده جبناها بالكالكوليتور بسرعه سهله يا جماعه هل في مشاكل؟ طبعا هي في كالكوليتور وكنا قلنا قبل كده لما بيجيب مسائل صعبه من غير كالكوليتور ساعتها بيبقى الارقام نفسها سهل يتم استنتاجها من غير ما تحتاج كالكوليتور ولا حاجه دي كانت مسائل النهارده واللي كلها بتدور حوالين مسائل كلاميه الواحد بيحاول يفسرها عشان يشوف لها حل وكلها تنتمي للمعادله التربيعيه او المعادله الاكسبوننشال ربنا يوفقكم يا رب ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله